こんにちは、今後あかねです。今回は FGO イシュタルを制作します。イシュタルは二人目の制作です。前回は7分の1スケールでしたが、このキットは5分の1スケールなのでとても大きいです。水星塗料のコンテストに出品する予定だったので、一部のパーツは水星塗料で塗装しました。組み立て前に洗浄を行います。このキットは組み立てかけの中古キットだったので接着剤が付着していました。洗浄は脱脂洗浄剤と超音波洗浄機で行いました。台座から組み立てを行います。キャラクターを展示するためには台座が必ず必要となりますが、5分の1スケールの台座は重量がかかるため作業が複雑です。後半の作業で台座を組み立てるとキャラクターのパーツが外れることがあり時間が無駄になりやすいので台座を最初に組み立てることを推奨します位置決めのために 2mm のアルミ線を差し込み液体マスキング剤で穴開け位置を転写します手を添える台座の方に 3mm の穴を開けますアルミ線では強度が足りないので 2mm の真鍮線を用意します真鍮線の表面は接着剤がつきにくいので、ヤスリで傷をつけておきましょう。切断面が荒れている場合は、砥石で整えておきましょう。3ミリのドリルで穴を開けた周辺に液体マスキング剤を塗ります。接着剤が漏れ出し、外れなくなることを防ぐためです。手を添える台座は隙間が空いているので、縦で修正します。胴体の組み立てを行います。今回は2ミリの真鍮線で組み立てました。パーツの精度が高くて隙間が少ないキットなので 1.5 ミリの真鍮線で組み立てても問題は起きないでしょう。組み立ての注意点は接着剤の漏れ出し対策のために必ず液体マスキング剤で保護しましょう。真鍮線は接着に失敗することがあるのでヤスリで傷をつけてから高加速芯材を塗りましょう。破損しているパーツがあったので、真鍮線を刺して接着しました。このように接着すると接着面積が増えるので、折れにくくなります。0.5mm の真鍮線を使用しました。顔と胴体の組み立てを行います。首の接続軸はとても折れやすいので、真鍮線を長く突き刺す必要があります。接続軸の寸法を測定して 2mm の真鍮線が使用できるか調べます。2mm の真鍮線の場合は誤差を考慮して接着側は 3mm の穴を開ける必要があります。フェイスパーツに 2mm の穴を開けて真鍮線を刺します。真鍮線の先端は刺しやすくするため、砥石で丸く削っておきます。首に 3mm の穴を開けます。接着防止のため、液体マスキング剤を塗ってから接着剤を充填します。液体マスキング剤を塗らないと、高確率で接続軸が折れるので、注意しましょう。髪の毛の組み立てを行います。1mm の真鍮線で固定していきます。一部接着できる箇所がありますが、塗装するときにエアブラシが入らない場所が出てくるので、塗装のことを考えて接着しましょう。髪の毛の組み立ては、真鍮線を刺すことができる厚みが足りない場所が多く、うまく固定できないと思います。特にこのキットは、髪の毛の構造が複雑なので、難しいと思います。仮組み完成です。組み立てに失敗した中古キットを購入したので、状態は良くなかったのですが、組み立てることができました。5分の1スケールのキットなので、20センチのベースからはみ出す大きさです。台座の塗装を行います。台座は傷や凹みが多いので、充填率が高いサーフェーサーで塗装し、研磨を行います。サーフェーサーで塗装する前にプライマーで塗装します。台座をグレーに調色したウレタンサーフェーサーで塗装しました。このサーフェーサーは傷を埋める効果が高いサーフェーサーですが、自動車用のウレタン塗料なので有害です。
模型用のサーフェーサーと違い、表面が硬くなるので、研磨がしやすいです。塗装ができたら、研磨して、へこみや傷を埋めます。台座は、へこみや傷を修正するため、研磨とサーフェーサー塗装を2回行いました。モールドを強調するため、筋彫りを行います。幅の狭いモールドと広いモールドがあるので工具を使い分けましょう。傷チェックとディティールアップができたらホワイトサーフェーサーで塗装します。ベース色がブルーなので発色を良くするためにホワイトサーフェーサーを使用しました。台座の上側をスカイブルーで塗装します。完成イメージは濃いブルーですがクリアケイト量で濃度を調整するので明るいブルーで下地を塗装しました。モールドの中に塗料が入るように角度を変えながら塗装しましょう。クリア系塗料で濃いブルーに調整しますが、メタリック感を表現したいのでパールシルバーで塗装します。光が当たりやすい部分にパールシルバーを多く塗装して、影になる部分や下側は薄く塗装します。パールシルバーは原液を薄めるとパール粒子が多すぎることがあるのでクリアを混ぜた方が良いでしょう。ウルトラマリンブルーでブルーの濃さを調整します。最初の塗装では全体に塗装します。モールドに沿ってグラデーションを表現します。ムラになったら周辺を塗装して動かします。下側の影になる部分は濃くなるように確認しながら塗装しましょう。台座の下側はゴールドとターンのグラデーションで表現したいのでブラックで下地塗装を行います。ゴールドとターンでグラデーション塗装を行うのでターンの部分を塗装します。ブラックの上から塗装するのでターンは通常の塗装より暗くなります。スターブライトゴールドでブラックの部分を塗装します。ゴールドの粒子が飛び散るのでターンを重ね塗りします。クリアブラウンでゴールドに影部分を塗装します。ゴールドの色調が落ち着くので重厚な仕上がりになります。台座の上側のゴールド塗り分け部分をブラックで塗装します。マスキング失敗が想定されるのでマスキング前にクリアで塗装しておきます。クリアで塗装しておくとクリアの厚み分削り取ることができます。塗り分け部分をスターブライトゴールドで塗装します。ゴールドはエアアーツを高くして塗料の濃度を濃くするとメタリック粒子が動きにくいので綺麗に仕上がります。2回程度重ね塗りをして仕上げます。塗装ができたらクリアで保護します。クリアが乾燥してからモールドに墨入れをしました。キャラクターの塗装を行います。台座と同じようにプライマーを塗装します。使用したプライマーは自動車塗装で使用する透明プライマーです。肌や足などはホワイトサーフェーサーで塗装します。ホワイトサーフェーサーは自動車塗装用のニトロセルロース系プライマーサーフェーサーを使用しました。詰まりやすい塗料なのでスプレーガンで塗装しました。髪の毛はグレーサーフェーサーで塗装しました。過去の作品で髪の毛の傷が気になったので、自動車用のグレーサーフェーサーで塗装して傷を磨きます。ホワイトのサーフェーサーよりもグレーのサーフェーサーの方が確認しやすいためです。このグレーサーフェーサーは薄塗りタイプのサーフェーサーなので、傷を埋める効果は少ない塗料です。肌は水性塗料を使用しました。今回は光沢ホワイトで塗装せずにホワイトサーフェーサーの上に塗装しました。光沢ホワイトの上に水性塗料を塗ると弾くためです。水性塗料は流れやすいので慎重に塗りましょう。水性塗料を使用するとエアブラシが詰まりやすくなるので頻繁に洗浄する必要はありますが、水性塗料の溶剤は溶けにくいので固まる前に水を入れて硬化しないようにしましょう。肌の影部分はクリアペールレッドとクリアペールオレンジを混ぜた塗料で塗装しました。影の部分も水性塗料で塗装することは可能ですが、エアブラシの洗浄が難しいので、ラッカー系塗料を使用しました。
影になる部分だけではなくパーツの接合部分にも影を入れておきましょうパーツを組み立てた時に明るい色だと不自然に目立ちますハイライト部分をクリアホワイトで塗装しますクリアホワイトは濃く塗装すると不自然なグラデーションになるのでクリアで薄めておきましょう肌の光沢感を表現するためにリスマスパールで塗装しますパール塗料はクリアで薄めておかないと不自然な光沢になります全体を均一に塗装してからハイライト部分をリスマスパールでさらに塗装しますハイライト部分だけ反射率を高くして照明を当てた時の明るさを調整します衣装の塗装を行います足のタイツ部分は肌をマスキングしてから塗装しましたブルーの塗料は透けやすいので何度か重ね塗りをしましょうモールドの周辺は塗り忘れが起きやすいので確認しましょう。影の部分をクリアパープルで塗装します。タイツの塗料に濃いブルーなどを混ぜて影の塗料を調合しても良いのですが、クリア塗料は塗装するだけで暗くすることができるので、影の表現が簡単です。ハイライト部分を塗装します。ハイライトはタイツを塗装した時の塗料に、ホワイトとクリアを混ぜた塗料で塗装します。クリアを混ぜておくとグラデーション塗装が自然になると思います。ハイライトを塗装できたらリスマスパールを塗装して光沢感を表現しました。衣装の塗り分け部分をマスキングしてからスターブライトゴールドで塗装しました。複雑なマスキングなので失敗しても修正できるようにマスキング前にクリアを塗装しました。はみ出した部分は2000番のヤスリで削って修正しました。細かい塗り分けは筆塗りで表現しました。今回はラッカー塗料で筆塗りを行いました。塗装が終わったら全体をパンツやクリアで保護しました。髪の毛は水性塗料で塗装しました。髪の毛は形状が複雑で塗料が流れやすいので、水性塗料では塗装が難しいと思います。水性塗料は匂いがとても少ないのですが、顔料の粒子が飛び散るのでマスクは必要です。乾燥させながら重ね塗りをしました。水性塗料は表面が弱く傷がつきやすいので、乾燥させるときは注意しましょう。毛先はブルーのグラデーション塗装を行います。ブルーの塗料で毛先部分を塗装しました。毛先は塗装が難しいので塗り忘れがないように注意しましょう。エアブラシでの塗装が難しい部分は筆で塗っておいた方が良いと思います。毛先の部分にマゼンタを混ぜた塗料で塗装します。透明色のアクリル絵の具を使用したのでクリア塗料を重ね塗りしたような仕上がりになります。塗装が完了したらラッカー塗料のクリアで保護します。髪の毛のハイライトはエナメル塗料で塗装しました。拭き取ることができるので失敗しても修正が簡単です。エナメル塗料はタミヤのエナメル溶剤ではなくレンジンで希釈しました。ハイライトの塗装が終わったらツヤ消しクリアで保護します。アイペイントは写真で解説します。エナメル塗料で目の輪郭を描きます。細い線をかけないときは、エナメル溶剤で削って細くします。目の中をアクリル絵の具で描き込みます。この写真は途中経過ですが、もう少しディティールを描き込んだらクリアで保護します。クリアが乾燥したら黒目を描き込みます。黒目は組み立てた状態で位置を決めます。展示したときに見る距離で目の焦点が合うように調整しましょう。タミヤウェザリングマスター G と化粧品で顔のメイクを行います。前髪は中央で分かれたデザインなので、影が落ちる位置を考慮して塗ります。メイクが終わったら、ツヤ消しクリアで保護します。目の光沢感を表現したいので、UV レジンを塗ります。瞳のレンズを作りたいので、2回目の UV レジンは目玉の中心を盛り上げるように塗りました。それでは完成です
一部水性塗料を使いましたが、ラッカー塗料と遜色ない仕上がりになったと思います。台座のゴールドはとても綺麗に塗れて満足しています。動画では解説していませんが、髪の毛のハイライト部分には少しだけレッドパールを塗っています。ご質問などがあれば、動画コメントやツイッターでお知らせください。最後までご視聴ありがとうございました。